ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಡೈಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಎಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಇವತ್ತು ನವಂಬರ್ ಎರಡರ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಎಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲನ್ನು ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಟಿ ಪಿ ಎಸ್ ಕಾಲನ್ ಡಬಲ್ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಟಿ ಡಾಟ್ ಎಮ್ ಇ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಶಾನ್ ಅಂತೇನಿದೆಲ್ಲ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಇದೆ ಆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಕೂಡ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆ ಎಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇತರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಬೇಕಾದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಎಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯಿಂದ ಪಿ ಎಸ್ ಎ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಪೇಪರ್ನಿಗೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲಿ ಕೋಚಿಂಗ್ ಲಭ್ಯ ವಿರೋಧ ಇರೋದ್ರ ಕಾರಣದಿಂದ ಸೊ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಿಜಯನಗರದಲ್ಲಿ ನವಂಬರ್ ನಾಲ್ಕು ಅಂದರೆ ಇದೇ ರವಿವಾರ ಹತ್ತು ಗಂಟೆಯಿಂದ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಇದೆ ಸೊ ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಸೊ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಪೇಪರ್ ಒನ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ನ ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಲಿದೆ ಇದರಿಂದ ನೀವು ನಲವತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಐವತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ನಲವತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ನಿಮಗೆ ಎಸ್ ಐ ರೈಟಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಲಾಗುತ್ತೆ ಐವತ್ತು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಸ್ ಐಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಟಿಪ್ಸ್ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರಿಸೈಸನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರೋದು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಲಾಗುತ್ತೆ ಮಾರ್ಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇದೇ ರವಿವಾರ ಹತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟ ಅಡ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ ಸೊ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದವರು ಈ ನಂಬರ್ ಇದೆ ಸೆವೆನ್ ಜೀರೋ ಟೂ ಸಿಕ್ಸ್ ನೈನ್ ತ್ರೀ ಸೆವೆನ್ ನೈನ್ ತ್ರೀ ಜೀರೋಗೆ ನೀವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಹಾಲ್ ಆಫ್ ಫೇಮ್ ಫೇಮ್ನಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಓಕೆ ಸೊ ಗೋಡಿ ಖ್ಯಾತಿಯ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಕರ್ನ ಕನ್ನಡಿಗ ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಅವರಿಗೆ ಐ ಸಿ ಸಿಯ ಹಾಲ್ ಆಫ್ ಫೇಮ್ ಗೌರವ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಓಕೆ ಇದು ಇವರು ಭಾರತದ ಐದನೇ ಆಟಗಾರ ಇವ್ರಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬಿಶನ್ ಸಿಂಗ್ ಬೇಡಿ ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ ಸುನೀಲ್ ಗವಾಸ್ಕರ್ ಅನಿಲ್ ಕುಂಬ್ಳೆ ಇವರು ನಾಲ್ಕು ಐ ಸಿ ಸಿಯ ಹಾಲ್ ಆಫ್ ಫೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದರು ಸೊ ಐದನೇ ಆಟಗಾರರಾಗಿ ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಅವರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಖ್ಯಾತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಸೊ ಇನ್ನು ಎರಡನೇದು ನೋಡಿ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಮತ್ತು ಈ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮಧ್ಯೆ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಸೊ ಆ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳಿಗೆ ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ ಆ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಸೊ ಆ ಕಾರಣಗಳಂದರೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನೋಡಿ ಪಾವತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಪತ್ರೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಅಂದರೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಬಾಡಿಯನ್ನು ಅಂದರೆ ಆರ್ ಬಿ ಐ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಅಡಿ ಇದೆ ಈಗ ಅದು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸಪ್ರೇಟ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಅನ್ನು ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಹೊಸ ಬಾಡಿ ಅಂತ ತರ್ತಾ ಇದೆ ಅದೊಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಮೇಲಿನ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಅಂದರೆ ಈಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಅಂದರೆ ಈ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಆರ್ ಬಿ ಐ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇದೆ ಆ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಿರುವುದು ಮುದ್ರಾ ಮತ್ತು ಎಸ್ ಎಮ್ ಇ ಸಾಲ ಮಂಜೂರಾತಿ ಮೇಲಿನ ನಿರ್ ನಿಬಂಧನೆ ರದ್ದುಪಡಿಸಲು ಅಂದರೆ ಈ ಮುದ್ರಾ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಎಸ್ ಎಮ್ ಇ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಮಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಲೋನ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಆರ್ ಬಿ ಐ ಹೇರ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಸಡಿಸಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಒತ್ತಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ
ಓಕೆ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಿಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಫಿಸ್ಕಲ್ ಡಿಫಿಸಿಟ್ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಎನ್ ಪಿ ಎ ಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಷೇರು ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಅನಿಶ್ಚಿತೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟಿ ಇದೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸು ಭಾರತದಿಂದ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನಡುವಿನ ಏನೋ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವೆರಡೂ ಏನೋ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತಮ್ಮ ಏನು ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಈ ಹಲವಾರು ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳೇನಿದ್ದಾರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುತ್ತಾ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಮೀಟೂ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಮೀಟೂ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಇನ್ನೇನು ಹೇಳೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಏನು ಇದು ಈಗ ಈಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಚರ್ಚೆಯ ಮೂಲಕ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುವ ತೀರ್ಪು ಅಂತಿಮ ಸತ್ಯವಲ್ಲ ನ್ಯಾಯಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮೂಲಕ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆದು ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನವಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಮಾನ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಈಗ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಟ್ವಿಟರಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ತಪ್ಪು ಇವ್ರ ತಪ್ಪು ಅಂತಿದ್ದೇವೆ ಅವೆಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಏನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಒಂದೇನೆಂದರೆ ಈಗ ಈ ಹಿಂದೆ ಮೊದಲಿಂದಲೂ ಸೆಕ್ಸುವಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಟೇಷನ್ ಆಗ್ತಾನೇ ಇತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಈಗೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಟ್ ಈಗ ಅದನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮುಖ್ಯ ನೆಲೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಹಲವಾರು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂಥ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಮೀಟು ಕೂಡ ಒಂದು ಓಕೆ ಈ ಮೀಟು ಅಂತ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಏನೋ ಇದೆ ಈ ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ತುಳಿತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ತುಂಬುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾವೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಮೇಲಾದ ದೌರ್ಜನ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೊರಗೆ ಹಾಕುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಸಿಕ್ಕಂತಾಗಿದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ಇದರಿಂದ ಇಂಥ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಮರ್ಯಾದೆಗಿಡ ಈಗ ತಪ್ಪು ಮಾಡೋರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಭಯ ಹುಟ್ಟಾಗಿದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ಅಂಥ ತಪ್ಪನ್ನು ಹೊರಗೆ ತಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಮಾನಹಾನಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇಂಥ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಮರ್ಯಾದೆಗೀಡಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಭಯವನ್ನು ಇದು ಮೂಡಿಸಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಶೋಷಣೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವವರಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಮೂಡಿ ತಕ್ಷಣ ದೂರು ಕೊಡುವ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಈ ಅಭಿಯಾನವು ತುಂಬಬಹುದು ಇದು ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎದರದು ಈ ಮೀಟು ಮೂಮೆಂಟ್ದು ಬಟ್ ಆ ಮೀಟು ಮೂಮೆಂಟನ್ನು ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದರ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ನೇ ಅದು ಫೇಲ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ತಪ್ಪ ಇಂಥ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಮರ್ಯಾದೆಗೀಡಾಗಬಹುದು ಅಂತೇಳಿ ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಭಯ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಒಂದು ಆಮೇಲೆ ಅದರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಶೋಷಣೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರೋರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾಗೃತಿ ಬಂದಿದೆ ಓಕೆ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಬಂದಿದೆ ಆಮೇಲೆ ತಕ್ಷಣ ದೂರು ಕೊಡುವ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಏನು ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ಊಹಿಸ್ಬೋದು ಓಕೆ ಬಟ್ ಏನಿದು ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಬಟ್ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೆಕ್ಷನ್ ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ತ್ರೀ ಸೆವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಟೂ ನೈಂಟಿ ಫೋರ್ ಇದೆ ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ತ್ರೀ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೋರ್ ಇದೆ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳು ಶಿಕ್ಷಾರ್ಹ ಅಪರಾಧ ಆಗಿದೆ ಅದಲ್ಲದೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ತಡೆ ಕಾಯಿದೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರು ಸೆಕ್ಸುವಲ್ ಹರಾಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಟ್ ದ ವರ್ಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ತರ್ಟೀನ್ ಇದು ವಿಶಾಖ ಗೈಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈಂಟಿ ಸೆವೆನ್ದಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪು ಬಂದಿತ್ತು ಆ ತೀರ್ಪು ನನ್ಮಯ ನಾವು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆ ತಂದಿದ್ದೇವೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಕೂಡ ಹಲವಾರು ಪ್ರೊವಿಜನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ತಡೆಗಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಅವೆಲ್ಲ ಪ್ರೊವಿಜನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲ
ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ರಾಜಕೀಯ ಅಪರಾಧಿ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ಅಂದರೆ ಈ ಕ್ರಿಮಿನಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಲಿಟಿಸೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಇದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒನ್ ಥರ್ಡ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಎಮ್ ಪಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂದರೆ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಹೇಗೆ ಆಳಬಹುದು ಓಕೆ ಅವೆಲ್ಲ ನಾವು ವಿಷಯ ಈಗೆಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಲ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ತರಬೇಕಾದ ನೀವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಲ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೊಂದು ದೇಶ ಬಂದರೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದರೆ ಇಂಥವುಗಳನ್ನ ಅಂಚಿಕೆಗಳನ್ನ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಇನ್ನು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ದಾಟಿದ ವರಮಾನ ಇದು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ರಿಫ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಅದರ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಏನು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಈ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಬಂದರೆ ಅದು ಒನ್ ನೇಷನ್ ಒನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದರಿಂದ ಲಾಭಗಳೇನಾದವು ಓಕೆ ತೊಂದರೆಗಳೇನಾದವು ಅಂದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಅಂದರೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮಹಿಗೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ವರಮಾನ ಬಂದಿದೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿಯಿಂದ ಇದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ದರ ಕಡಿತ ಅಂದರೆ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ರೇಟ್ ತೆರಿಗೆ ತಪ್ಪಿಸುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ಅಂದರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅವಾಡೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎವೇಷನ್ ಅಂತ ಬರ್ತವೆ ಆ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿ ಪದ್ಧತಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಅಂದರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಅದರ ರೇಟು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಿದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನದಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಅಂದರೆ ದೇರ್ ವಾಸ್ ನೋ ಲೆಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ ಅದ್ರ ಇವೆಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ ಈ ತೆರಿಗೆ ವರಮಾನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಈ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು ನೀವು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನು ದರ ರೇಟ್ ಏನು ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ರೇಟ್ ಅವಾಯ್ಡೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅವಾಯ್ಡೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಎವೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ಸೆನ್ಸಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆಮೇಲೆ ಲೆಸ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಕಂಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಕಂಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗಾಗಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಟಿ ಡಿ ಎಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಿ ಸಿ ಎಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತವೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಆಟ್ ದ ಸೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಟ್ ದ ಸೋರ್ಸ್ ಇವು ಕ್ರಮಗಳಿಂದ ಕೂಡ ನಮ್ಮದು ಏನು ಈ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ತೆರಿಗೆನು ತೆರಿಗೆ ವರಮಾನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೀವು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿಯಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಓಕೆ ಸೊ ಯಾಕೆಂದರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ರೇಟ್ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸು ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆಮೇಲೆ ಈಸ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಒಂದು ಓಕೆ ಅಂದರೆ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಸರಳೀಕರಣ ಬಂದಿದೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ರಫ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ರೇಟಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ವಸ್ತುಗಳು ದೊರಕ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಆಮೇಲೆ ಈ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ಸ್ ಇದೆ ಅದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಆಕ್ಟ್ರಾಯ್ ಓಕೆ ಆಕ್ಟ್ರಾಯ್ ಅಂದರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದವು ಹಲವಾರು ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಇದ್ದವು ಎಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಕೂಲಗಳು ಏನು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿಯಿಂದ ಆಗಿದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಸ್ವಾ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ ಅಪ್ಸ್ವಾ ಕೇಳಬೇಕು ಆರ್ಮ್ಡ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪವರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಓಕೆ ಇದು ಈ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕಂತೇಳಿ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಏನ
ಏನು ಅಂಥ ಇನ್ಸರ್ಜೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅವರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೊರತು ಈ ಮಾನವ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿರ್ಬೋದು ರೇಪ್ ಮಾಡೋದರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಂಥ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಆರ್ಮಿನೇ ಇಂಟರ್ನಲ್ಲಾಗಿ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತೊಗೋಬೇಕಂತವ್ರು ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದರೂ ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪವರ್ಸ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅಂಥ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ವಿತೌಟ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪವರ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಎಸ್ ಸಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ವಾನ್ಸ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಸ್ ಓವರ್ ವ್ಯಾಕೆನ್ಸೀಸ್ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ತೊಂದರೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವ್ಯಾಕೆನ್ಸಿ ಹ್ಯೂಜ್ ವ್ಯಾಕೆನ್ಸಿ ಇದೆ ಓಕೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಅಂದರೆ ಜಡ್ಜಸ್ ಆಟ್ ದ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆರ್ ವ್ಯಾಕೆಂಟ್ ಅಂತೆ ಓಕೆ ಈಗ ಅಂದರೆ ನೂರು ಪೋಸ್ಟ್ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಐವತ್ತು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಟ್ಟ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಕೆನ್ಸಿ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಈ ಲೋವರ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಈ ತಾಲೂಕು ಲೆವೆಲ್ಲು ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಆರ್ ವ್ಯಾಕೆಂಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇಂತೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಕೆನ್ಸಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಕ್ಯೂಕ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅಂದರೆ ತ್ವರಿತ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಡಿಲೇಡ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಡಿನೈಡ್ ಅಂತಾರೆ ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ನೋಡಬಹುದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವತ್ತು ನಾವು ಕೋರ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಮೆಟ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಮೂವತ್ತ್ನಲ್ವತ್ತು ವರ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ತೀರ್ಪು ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಂದರೆ ಈ ಹ್ಯೂಸ್ ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕೇಸಸ್ಸು ಹ್ಯೂಸ್ ಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೇಸಸ್ ಒಂದು ಆಮೇಲೆ ಹ್ಯೂಸ್ ವೆಕೆನ್ಸೀಸು ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಡ್ತ ಕೋರ್ಟ್ಸು ಇವೆಲ್ಲಗಳನ್ನು ಹೋಗ್ಲಾಡಿಸ್ತಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಕೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ತರಬೇಕು ಓಕೆ ಆ ಕೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ ವೆಕೆನ್ಸಿ ಇರೋದನ್ನು ತುಂಬಬೇಕು ಆ ಕಲಿಜಿಮ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಕಲಿಜಿಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಇದೆ ಆ ಕಲಿಜಿಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೂಲಕ ಬೇಗ ಬೇಗ ಜಡ್ಜಸ್ಸನ್ನು ತುಂಬ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ತಂತು ಎನ್ ಜಿ ಆಕ್ ಅಂತ ತಂತು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಮಿಟಿ ಅಂತ ತಂತು ಅಂದರೆ ಅದು ಹೊಸ ಬಿಲ್ ತಂತು ಅದನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ ಸೊ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಈಗ ಈ ಕೋರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಅಂದರೆ ಐ ಟಿ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ ಬೇಗ ಅಥವಾ ಅಲ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ರಿ ರಿಡ್ರೆಸಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾವೆ ಇ ಡಿ ಆರ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾವೆ ಅಂದರೆ ಲೋಕ ಅದಾಲತ್ತು ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಲೆವೆಲ್ಲು ಇವೆಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ರಿಡ್ರೆಸಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂತಾರೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಎ ಡಿ ಆರ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂತಾರೆ ಅಂದರೆ ಕೋರ್ಟ್ರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಅಂದರೆ ಹಲವಾರು ಇಂಥವೇನು ಕೇಸಸ್ಸನ್ನು ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಓಕೆ ಅವಕ್ಕೆ ಈ ಲೋಕ ಅದಾಲತ್ ಇಸ್ ಅ ಬೆಟರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂಥವುಗಳನ್ನು ತಂದು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿರುವ ಹಲವಾರು ವೆಕೆನ್ಸೀಸನ್ನು ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ವೆಕೆನ್ಸಿ ಅಂದರೆ ಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಕೇಸಸ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ಮುಖ್ಯವಾದ ನ್ಯೂಸ್ ಐಟಮ್ಸು ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ಗೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಿಜಯನಗರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಪೇಪರ್ ಒನ್ಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೋರ್ಸ್ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಕೋರ್ಸನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ ಸೊ ಇದೇ ರವಿವಾರ ಹತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಕೋರ್ಸು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಸೆವೆನ್ ಜೀರೋ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ನೈನ್ ತ್ರೀ ಸೆವೆನ್ ನೈನ್ ತ್ರೀ ಜೀರೋ ಅಲ